সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আজ আমি আপনাদের সম্মুখীন নতুন একটি ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হলাম আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে কংক্রিট সিলিন্ডারের সালফার ক্যাপিং করতে হয় তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক এই ভিডিওটি এস টি এম সি সিক্স হান্ড্রেড সেভেন্টিনকে ফলো করে করা হয়েছে আপনাদেরকে নিয়ে আসলাম এস টি এম কোডের পেজে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এস টি এম সি সিক্স হান্ড্রেড সেভেন্টিন যেখানে স্পষ্ট লেখা রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস ফর ক্যাপিং সিলিন্ডারিক্যাল কনক্রিট স্পেসিমেন্স এই কোটিতে মূলত কনক্রিট সিলিন্ডারের যে ক্যাপিং রয়েছে এবং সালফার ক্যাপিং কীভাবে করতে হয় সে সম্পর্কে একটি ব্রিফ ডিসকাশন রয়েছে আপনারা চাইলে কোর্ট থেকে সেটি পয়েন্ট নিতে পারেন আমরা জাস্ট এক নজর আপনাদেরকে দেখিয়ে নিচ্ছি এখানে যে টেবিলটি রয়েছে সেই টেবিলটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ সিগনিফিকেন্স অফ সালফার ক্যাপিং বা সালফার ক্যাপিংয়ের যে তাৎপর্যসমূহ রয়েছে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো নাম্বার ওয়ান প্রোভাইডিং প্লেন সারফেস অফ কনক্রিট সিলিন্ডার এটি কনক্রিট সিলিন্ডারের একটি স্মুথ সারফেস দিয়ে থাকে নাম্বার টু এনশিওর দ্য অ্যাকচুয়াল অ্যাভারেজ স্ট্রেন্থ অফ কনক্রিট সিলিন্ডার এটি কনক্রিট সিলিন্ডারের একটি অ্যাকচুয়াল অ্যাভারেজ স্ট্রেন্থ এনশিওর করে নাম্বার থ্রি সালফার ক্যাপিং আর মোর ইম্পর্টেন্ট ফর ড্রিল কনক্রিট কোর্স হোয়েন দ্য এন সারফেস ডু নট কনফার্ম সারফার ক্যাপিং এটি ড্রিল কনক্রিট করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যখন এর শেষ মাথাটি স্মুথ না হয় তখন আমরা সালফার ক্যাপিংয়ের মাধ্যমে সেই কনক্রিট কোর্টির বটম লেয়ারটি আমরা স্মুথ করে থাকি টু টু লিস্ট সালফার ক্যাপিংয়ের জন্য কিছু আবশ্যকীয় বিষয় রয়েছে যা আপনাদেরকে শেয়ার করা হলো নাম্বার ওয়ান মেল্টিং পটস ফর সালফার মোটরস শ্যাল বি ইকুইপড উইথ অটোমেটিক টেম্পারেচার কন্ট্রোল অর্থাৎ সালফার মোটরস এটি মেল্টিংয়ের জন্য যে পটটি ইউজ করা হবে সে সেটি অবশ্যই অটোমেটিক টেম্পারেচার কন্ট্রোল হতে হবে ইউজ সালফার মেল্টিং পটস ইন এ হু টু এক্সাস্ট দ্য ফার্মস টু আউটডোর সালফার মেল্টিংয়ের জন্য যে পটটি ইউজ করা হবে তার উপরে অবশ্যই ধোঁয়া নিষ্কাশনের জন্য একটি হুড ব্যবহার করতে হবে হিটিং ওভার অ্যান্ড ওপেন ফ্লাম ইজ ডেঞ্জারাস বিকজ দ্য ফ্ল্যাশ পয়েন্ট অফ সালফার ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি টু জিরো সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ একটি খোলা আগুনে সালফারকে তাপদাহ করা বা এটিকে রান্না করা এটি খুবই বিপজ্জনক কারণ হচ্ছে সালফারের ফ্ল্যাশ পয়েন্ট হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি দুশো ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ দুশো ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সালফার এটি বাষ্পায়িত হতে শুরু করে ব্রিং সালফার টু এ টেম্পারেচার অফ টু হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ টু টু হান্ড্রেড নাইনটি ডিগ্রি ফারেনহাইট সালফারকে দুশো পঁয়ত্রিশ থেকে দুশো নব্বই ডিগ্রি ফারেনহাইটে উত্তপ্ত করতে হবে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি সালফারের মেল্টিং পয়েন্ট হচ্ছে একশো বারো পয়েন্ট আট ডিগ্রি সেলসিয়াস এস টি এম সি সিক্স হান্ড্রেড সেভেন্টিন সেভেন্টিন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেটি আপনাদেরকে তুলে ধরা হলো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু ফিফটি এমপি অ্যাভারেজ থিকনেস অফ ক্যাপ ইজ সিক্স মিলিমিটার অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু ফিফটিন এমপি স্ট্রেন্থের কনক্রিটের জন্য ক্যাপিংয়ের অ্যাভারেজ থিকনেস হচ্ছে ছয় মিলিমিটার আর ম্যাক্সিমাম থিকনেস এনি পার্ট অফ ক্যাপ ইজ এইট মিলিমিটার তবে ক্যাপের যে কোনো পোর্শনের সর্বোচ্চ থিকনেস হতে পারবে আট মিলিমিটার পর্যন্ত যদি সিলিন্ডার স্ট্রেন্থ হয়েছে বার ইজ গ্রেটার দ্যান মিনিমাম স্ট্রেন্থ অফ ক্যাপিং ম্যাটেরিয়ালস তবে এটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন ক্যাপিং ম্যাটেরিয়ালসের স্ট্রেন্থ এটি সিলিন্ডার স্ট্রেন্থ থেকে কম হবে অর্থাৎ সিলিন্ডার স্ট্রেন্থ যদি ক্যাপিং ম্যাটেরিয়ালসের স্ট্রেন্থ থেকে বেশি হয় নাম্বার টুতে দেখা নেওয়া হয়েছে যে যদি পঞ্চাশ এমপি এর উপরের কনক্রিট হয় দেন অ্যাভারেজ থিকনেস অফ ক্যাপ ইজ থ্রি মিলিমিটার তখন ক্যাপের অ্যাভারেজ থিকনেস হবে তিন মিলিমিটার এবং ম্যাক্সিমাম থিকনেস হতে পারবে পাঁচ মিলিমিটার যদি ক্যাপিংয়ে ব্যবহারকৃত ম্যাটেরিয়ালসের স্ট্রেন্থ এটি সিলিন্ডারের স্ট্রেন্থ থেকে কম না হয় অর্থাৎ সিলিন্ডারের স্ট্রেন্থ এবং ক্যাপিংয়ে ব্যবহারকৃত ম্যাটেরিয়ালসের স্ট্রেন্থ যদি সমান হয় তবেই এটি প্রযোজ্য হবে ইকুইপমেন্ট রেকর্ড সালফার ক্যাপিংয়ের জন্য আমাদের যে সকল ইকুইপমেন্ট দরকার হবে তা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান ক্যাপিং প্লেট লাগবে নাম্বার টু ক্যাপিং কম্পাউন্ড এটিকে সালফার সিমেন্ট কম্পাউন্ডও বলে এবং আরও লাগবে মেল্টিং পটস অটোমেটিক মেল্টিং পটস দরকার হবে তো আমরা কি কি ইকুইপমেন্ট এবং সালফার ক্যাপিংয়ে একটি বিস্তারিত আলোচনা আমরা দেখে নিলাম প্র্যাকটিক্যালি সালফার ক্যাপিং কীভাবে করতে হয় আমরা দেখে নিচ্ছি আপনারা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে গলিত সালফার কম্পাউন্ড 
যাকে একটি নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে টেম্পারেচারে রাখার কারণে সেটি গলে গিয়ে এরকম একটি আকার ধারণ করেছে দেখতে একটু ব্ল্যাক ব্ল্যাকিশ সালফার ক্যাপিং করার পূর্বে আমাদেরকে প্রথমে মোবিল দিয়ে সিলিন্ডারের সারফেস একটি প্রলেপন তৈরি করতে হবে বা প্রলেপন দিতে হবে এর কারণ হচ্ছে যাতে করে যে আমরা যে সালফারের যে ক্যাপিংটা তৈরি করব সেটি যাতে কনক্রিট সিলিন্ডারের সাথে খুব ভালোভাবে বন্ডিং হতে পারে এই জন্য আমরা প্রথমে সিলিন্ডারের মাথায় মোবিল দিয়ে নেব এরপরে প্লেটটিতে আমরা মোবিল দিয়ে তার মধ্যে সালফার ঢেলে নিব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সালফার ঢালা হলে এর উপরে আমরা সিলিন্ডারটিকে সুন্দর করে বসিয়ে দিব এবং কিছু সময় এভাবে রেখে দিতে হবে যাতে সালফারটি তার হার্ডেনিং স্টেজে চলে যায় এখানে আরেকটা বিষয় শেয়ার করে নিচ্ছি যে আমরা যে এই সিলিন্ডারের উপর যে মোবিলের যে প্রলেপনটি দেওয়া হচ্ছে এর আরেকটি উপকৃত হচ্ছে আমরা যখন সিলিন্ডারটি ক্রাশিং করব তখন এই সালফারের যে ক্যাপিংটি রয়েছে সেটি খুব ইজিলি আমরা রিমুভ করে আবার রিউজ করতে পারব আমাদের সালফারের ক্যাপিংটি হার্ডেন স্টেজে চলে গেছে এরপরে এটি হ্যামার দিয়ে তাকে একটু হালকা করে এটিকে তুলে নিতে হবে ক্যাপিং সহ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা ক্যাপিং সহ সিলিন্ডারটিকে নিয়ে অন্য জায়গায় রাখলাম দ্বিতীয় আরেকটি সিলিন্ডারকে একইভাবে সালফার ঢেলে সালফার ঢেলে আমরা সিলিন্ডারটিকে তার মধ্যে সুন্দর করে বসিয়ে দিয়ে ক্যাপিংয়ের জন্য প্রিপারেশন করলাম এভাবে তৃতীয় নম্বর আরেকটি সিলিন্ডার আমরা সালফার ক্যাপিং করার জন্য সালফার ঢেলে তার মধ্যে আমরা সিলিন্ডারটি বসিয়ে দিচ্ছি মূলত এরকমভাবে আমরা চাইলে যত খুশি তত সিলিন্ডারকে আমরা সালফার ক্যাপিং করতে পারবো একই প্রসিজিওর আপনাদেরকে জাস্ট দেখিয়ে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো সিলিন্ডারকে আমরা অলরেডি সালফার ক্যাপিং করে ফেলছি আশা করতেছি আপনারা ভিডিওটি দ্বারা উপকৃত হবেন ধন্যবাদ সকলকে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য